നമസ്കാരം എത്ര നമ്മൾ വലിയ 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 സാങ്കേതിക വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത് തുടങ്ങിയാലും അവസാനം എത്തിപ്പെടുന്നത് സാധാരണക്കാരന് ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണക്കാരനെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചായിരിക്കും കാരണം സാധാരണക്കാരന് വേണ്ടിയുള്ള ചാനലാണെന്ന് ഇതൊരു റിസർച്ച് സ്കോളറിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ഡയബറ്റോളജിസ്റ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോക്രൈനോളജിസ്റ്റിനോ ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടുള്ള ചാനലല്ല സാധാരണക്കാരന് പ്രമേഹ രോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധവും പ്രമേഹ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് ഉള്ള സംശയങ്ങളും ദൂരീകരിക്കാൻ നമ്മുടെ ഒരു എളിയ ശ്രമം അതിനാൽ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതാമത്തെ എപ്പിസോഡിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിലും നമ്മൾ വളരെ ലളിതമായ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചായിരിക്കും ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് കൊളസ്ട്രോൾ ഈ കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയം പലരുടെയും ഉറക്കം കളയുന്ന ഒന്നാണ് അല്ലേ ഈ കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഏതോ ഒരു വലിയ കൊഴുപ്പാണെന്ന് ഈ കൊഴുപ്പ് ഞാൻ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലൂടെ എൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറുന്നുവെന്നും ശരീരത്തിലേക്ക് കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവൻ രക്തക്കുഴലുകളിലൂടെ ശരീരത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗത്തും എത്തി അവിടെ എല്ലാം അടിഞ്ഞുകൂടി ഈ രക്തക്കുഴലുകളൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുമെന്നും അടച്ച് കളയുമെന്നും അതിനാൽ എനിക്ക് വലിയ രോഗങ്ങൾ വളരെ ഭീകരമായ രോഗാവസ്ഥ ഉണ്ടാവുമെന്നും ആണ് പൊതുവെ എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ കൊളസ്ട്രോൾ ലളിതമായ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ കൊളസ്ട്രോൾ മൃഗക്കൊഴുപ്പാണ് മൃഗങ്ങളുടെ കോശത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു വസ്തു അതിനാൽ ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വസ്തു സസ്യ എണ്ണകളിൽ നിന്നും കിട്ടില്ല സസ്യ എണ്ണകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈനം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീടുകളിൽ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെളിച്ചെണ്ണ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള സസ്യ എണ്ണകളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും കൊളസ്ട്രോൾ നേരിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും വെളിച്ചെണ്ണ ഇന്ന് കഴിച്ചു എൻ്റെ കൊളസ്ട്രോൾ ഇത്രയും കണ്ട് കൂടും എന്ന് പറയുന്നത് ശുദ്ധ അസംബന്ധം പിന്നെ ചില വെളിച്ചെണ്ണ കമ്പനികൾ അതിൻ്റെ പാക്കറ്റിൻ്റെ പുറത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും സീറോ പെർസെൻറ്റ് കൊളസ്ട്രോൾ എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ശുദ്ധ അസംബന്ധമാണത് കാരണം വെളിച്ചെണ്ണയാണോ ആ പാക്കറ്റിൻ്റെ അവർ അവകാശപ്പെട്ട പോലെ വെളിച്ചെണ്ണയാണോ ആ പാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് എന്നാൽ അതിൽ കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല കാരണം കൊളസ്ട്രോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മൃഗക്കൊഴുപ്പാണ് ഇറ്റ്സ് എൻ ആനിമൽ ഫാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എൻ ആനിമൽ ലിപ്പിഡ് കൊളസ്ട്രോൾ ബൈ ഡെഫിനേഷൻ ഇസ് ഓഫ് ആനിമൽ ഓർജിൻ സസ്യ ചില ചില വളരെ വളരെ ചുരുക്കം ചില സസ്യ എണ്ണകളിൽ കൊളസ്ട്രോൾ പോലത്തെ ചില തന്മാത്രകൾ കാണപ്പെടാറുണ്ട് അവർക്ക് ഫൈറ്റോസ്റ്റിറോൾസ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പല പേരുകളിലും അവ അറിയപ്പെടുന്നു പക്ഷെ അവ കൊളസ്ട്രോൾ അല്ല കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രം വരുന്ന കൊഴുപ്പ് ഓർമ്മ വെച്ചോളൂ അപ്പോൾ മൃഗേതര കൊഴുപ്പാണെങ്കിൽ അതായത് മതേതര എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ മൃഗേതര കൊഴുത്ത് സസ്യ എണ്ണകളിൽ നിന്ന് എടുത്ത കൊഴുപ്പാണെങ്കിൽ അതിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് യാതൊരു കൊളസ്ട്രോളും ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ കൊളസ്ട്രോൾ വരുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ പ്രമേഹ രോഗികളോടൊക്കെ കൊളസ്ട്രോൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ കൊളസ്ട്രോൾ വരുന്നത് ശൂന്യാകാശത്ത് നിന്നല്ലല്ലോ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും വരണമല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് വരുന്നത് ഈ നിങ്ങളുടെ രക്തത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന കൊളസ്ട്രോൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരം തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഹോർമോണോ എന്തുകൊണ്ട് ശരീരം അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു കാരണം ശരീരത്തിന് ഒഴിഞ്ഞുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വസ്തുവാണ് കൊളസ്ട്രോൾ കൊളസ്ട്രോൾ ഒരിക്കലും വിഷമല്ല ഇതായിരിക്കും ഈ എപ്പിസോഡിൻ്റെ പേര് കൊളസ്ട്രോൾ വിഷമല്ല സുഹേലി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ സുഹേലി ഞെട്ടി സോറി ഓക്കെ അപ്പോൾ കൊളസ്ട്രോൾ വിഷമല്ല ഓരോ കോശത്തിൻ്റെയും നമ്മൾ പറയേണ്ട ഈ മൃഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മൃഗങ്ങളുടെ ഓരോ കോശത്തിൻ്റെയും ഘടനയ്ക്ക് തന്നെ അത്യന്താപേക്ഷികമാണ് ഈ കൊളസ്ട്രോൾ ആ സെൽ മെമ്പ്രീൻ അതായത് കോശത്തിൻ്റെ ആവരണം കൊളസ്ട്രോളിൽ നിന്നാണ് ശരീരം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെല്ലാം 
വളരെ പ്രാധാന്യം ഉള്ള ഹോർമോൺസ് ഹോർമോൺസ് പല തരത്തിലുള്ള ഹോർമോൺസിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനവും പല തരത്തിലുള്ള വിറ്റമിനുകളുടെ ഉൽപ്പാദനവും നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ ഈ പറയുന്ന കൊളസ്ട്രോളിൽ നിന്നാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൊളസ്ട്രോൾ ഒഴിഞ്ഞുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വസ്തുവാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും എന്ത് ശരീരഘടനയിൽ നിന്ന് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വസ്തുവാണ് കൊളസ്ട്രോൾ അപ്പോൾ അത് വിഷമല്ല എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമായി അല്ലേ അപ്പോൾ ശരീരം തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും അപ്പോൾ രക്തത്തിൽ കാണുന്ന ഈ കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് പല 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 തരത്തിലുള്ള കൊഴുപ്പുകളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു കൊഴുപ്പല്ല ഒരു ഫാമിലിയാണ് ഓക്കെ ലൈപ്പോ പ്രോട്ടീൻസ് എന്നുള്ളൊരു ഫാമിലി ഒരു വലിയ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു അംഗം മാത്രമാണ് അതിനാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ഗ്ലൂക്കോസിനെയും ലാക്ടോസിനെയും മോൾട്ടോസ് ഗാലക്ടോസ് സ്റ്റാർച്ച് സെല്ലുലോസ് പെക്ടിൻസ് ഇതുപോലത്തെ കുറേ ടൈപ്പ് വസ്തുവിനൊക്കെ ഷുഗേഴ്സ് എന്നെങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഈ കണ്ട കൊഴുപ്പുകളെയൊക്കെ നമ്മൾ കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന ഒരു ഓമന പേര് വെച്ച് വിളിക്കുന്നു മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ കൊളസ്ട്രോൾ ഒരു സിംഗിൾ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ സാധ്യമല്ല ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് എ സിംഗിൾ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബിഗ് ഫാമിലി അതൊരു വലിയ കുടുംബമാണ് അതിനെ എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ കൊളസ്ട്രോൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രത്യേക തരം കണ്ണുകളുള്ള എല്ലാവരെയും നമ്മൾ ചൈനീസ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു കുട്ടിക്കാലത്ത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലേ പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ അതല്ലല്ലോ സത്യം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെയുണ്ട് ഈ പ്രത്യേക തരം കണ്ണുകളുള്ള വ്യക്തികൾ പക്ഷെ അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ ചൈനീസ് എന്ന് അതേപോലെ പ്രത്യേ ഓരോ കൊഴുപ്പിനും അതിൻ്റേതായ പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതിൻ്റേതായ സ്വഭാവ വൈശിഷ്ട്യമുണ്ട് അതിൻ്റേതായ പ്രവർത്തന രീതിയുണ്ട് എന്നാലും ഇവയെ എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് ഒറ്റ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അവിടെയാണ് പ്രശ്നം അപ്പോൾ ചിലവർ വന്നിട്ട് റിപ്പോർട്ട് നോക്കിയിട്ട് പറയും ഓ എൻ്റെ കൊളസ്ട്രോൾ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഡോക്ടർ ഗുളിക കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ ഗുളിക കഴിക്കാൻ എൻ്റെ കൊളസ്ട്രോൾ കുറവാണല്ലോ അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് കാരണം ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുള്ളത് ടോട്ടൽ കൊളസ്ട്രോൾ മാത്രമായിരിക്കും ഈ ടോട്ടൽ കൊളസ്ട്രോൾ മാത്രം നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ഒരു ഡോക്ടർക്കും എനിക്കെന്നല്ല ഒരു ഡോക്ടർക്കും തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ഈ മരുന്ന് തുടരേണ്ടതുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് കാരണം ടോട്ടൽ കൊളസ്ട്രോളിനെക്കാളും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന വേറെ പല കാര്യങ്ങളും ഈ ലിപ്പിഡ് പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിശോധനയിലൂടെ നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും അതാണ് വേണ്ടത് അല്ലാണ്ട് ഒരു ടോട്ടൽ കൊളസ്ട്രോൾ അല്ല ഷുഗർ നോക്കാൻ പറയുന്ന മിക്കവാറും എല്ലാ പേഷ്യൻസും ഒരു ടോട്ടൽ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് എൻ്റെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കാറുണ്ട് നിങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമത് അല്ലേ ശരിയല്ലേ പക്ഷേ ഇനി മുതലെങ്കിലും നിങ്ങളങ്ങനെ ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾക്ക് ചുമ്മാ അതിൻ്റെ തുക ചിലവാകുന്നു അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്കൊരിക്കലും ചികിത്സ നിർണ്ണയിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടെയും വലിയൊരു കോൺട്രവേഴ്സി ഉണ്ട് കൊളസ്ട്രോൾ ചില മരുന്ന് കമ്പനികൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു കോൺസ്പിറസി ഒരു ഗൂഢാലോചനയാണ് എന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഇല്ല എന്നും പല 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 വാർത്തകളും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കൊളസ്ട്രോൾ വിഷമാണെന്ന് നമ്മൾ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊളസ്ട്രോൾ വിഷമാണെന്ന് നിങ്ങളൊക്കെ കൂടിയാണ് കൊളസ്ട്രോൾ വിഷമയമാക്കിയത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന ഒരാരും പറയില്ല കൊളസ്ട്രോൾ വിഷമാണെന്ന് കാരണം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ബയോ കെമിസ്ട്രി അതായത് ആദ്യത്തെ അടിസ്ഥാന പാഠങ്ങളായ ബയോ കെമിസ്ട്രിയിൽ ആദ്യം പഠിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ തന്നെ വ്യക്തമാണ് കൊളസ്ട്രോൾ ശരീരത്തിന് വളരെ ആവശ്യമുള്ള വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്നവരാരും പറയില്ല കൊളസ്ട്രോൾ വിഷമാണ് പിന്നെ ചില മാധ്യമങ്ങളും വ്യക്തികളും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ട് അതിന് ഒരു എന്തോ വിഷവസ്തു പോലെ ആക്കി എന്ന് വേണം പറയാൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോൺട്രവേഴ്സിയിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല കൊളസ്ട്രോൾ 
പ്രധാനിയാണ് എൽ ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോ ഡെൻസിറ്റി ലൈപ്പ പ്രോട്ടീൻ എൽ ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ ഒരു പരിധി കടന്നാൽ അത് ഹൃദ്രോഗം പോലെയുള്ള ഭീകരമായ അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമാവും എന്നുള്ള കാര്യം യാതൊരു സംശയം വേണ്ട പക്ഷേ എൽ ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ മാത്രമല്ല പ്രശ്നം കുറഞ്ഞു പോകുന്ന എച്ച് ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോളും ഒരു പ്രശ്നമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കൺസെൻസസ് അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു നിഗമനം അപ്പോൾ എൽ ഡി എൽ കൂടിയതുകൊണ്ട് മാത്രം അല്ല പ്രശ്നം അതിനേക്കാളുപരി എച്ച് ഡി എൽ കുറയുന്നതും അതല്ലാണ്ട് വേറെ പല ഘടകങ്ങളും അതിലൊന്ന് മാത്രമാണ് ട്രൈഗ്ലിസ്രൈഡ് അതിൽ കൂടുതൽ ആഴത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ പല ഘടകങ്ങളും കൂടി ഇവിടെ നോക്കാനുണ്ടാവും പിന്നെ എ ബീറ്റ ലൈപ്പോ പ്രോട്ടീൻ എന്നും പറഞ്ഞ് അതായത് ബീറ്റ ലൈപ്പോ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഉണ്ട് ആപ്പോ ലൈപ്പോ പ്രോട്ടീൻ ബി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പല പല ഘടകങ്ങളും ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇവയൊക്കെ ചേരുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ രോഗം ഉണ്ടാവുന്നത് ഹൃദ്രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നും ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ അടിവരയിട്ട് പറയട്ടെ അമിതമായാൽ അമൃതം വിഷം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ കൊളസ്ട്രോളും ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം അപകടം തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതിൽ സംശയമൊന്നും വേണ്ട കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ കൊളസ്ട്രോൾ രോഗം കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ ചികിത്സ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല കൊളസ്ട്രോൾ രോഗത്തിൻ്റെ ചികിത്സ എന്താണെന്നുള്ള ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ മരുന്നുകളാണ് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ വ്യായാമം ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങളുടെ എൽ ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ കുറയാൻ പോകുന്നില്ല പ്രമേഹ രോഗികളെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും ഇവർക്ക് സ്റ്റാറ്റിൻസ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഈ മരുന്നുകൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ പേഷ്യൻസിന് കൊടുക്കും കൊടുക്കണം രണ്ടാമത്തേത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പുകവലി ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് പുകവലിക്കുന്നവരിൽ ഇതൊരു വലിയ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് മൂന്നാമത്തേത് നിങ്ങൾ വ്യായാമം ചെയ്യുക കൃത്യമായ വ്യായാമം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നാലാമത്തെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് കാരണം എല്ലാവരും കൊളസ്ട്രോൾ ഓ എൻ്റെ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടി അപ്പോൾ ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ നെയ്യ് വറുത്തത് പൊരിച്ചത് ഇതെല്ലാം ഒഴിവാക്കുന്നു മാംസം ഒഴിവാക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ഒഴിവാക്കുന്നു ഇന്നിട്ട് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർ നോക്കുമ്പോൾ അപ്പോഴും ഇവർ എൽ ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോളിനൊക്കെ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വന്ന് കാണാൻ വഴിയില്ല അപ്പോൾ ഇവർ അപ്സെറ്റായി പോകുന്നു ഓ ഞാൻ കൊഴുപ്പുള്ളത് വേണം വറുത്തതും പൊരിച്ചതും എണ്ണമായി ഉള്ളതും എണ്ണയും വെണ്ണയും എല്ലാം ഒഴിവാക്കിയിട്ടും എൻ്റെ കൊളസ്ട്രോൾ ഒന്നും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറയും എനിക്ക് അതിശയമില്ല ആ കാര്യത്തിൽ കാരണം അങ്ങനെ കുറയുന്നതല്ല നിങ്ങളുടെ എൽ ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ ഭക്ഷണത്തിൽ കൊഴുപ്പുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കിയത് കൊണ്ട് മാത്രം എൽ ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ പ്രമേഹ രോഗികൾ നോർമൽ ആവാറില്ല അവർക്ക് സ്റ്റാറ്റിൻസ് നിർബന്ധമായിട്ടും കൊടുക്കണം സ്റ്റാറ്റിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പരിചയമുള്ള ഒരു മരുന്നാണ് അറ്റോർവാ സ്റ്റാറ്റിൻ റോസ്വാ സ്റ്റാറ്റിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പല പല സ്റ്റാറ്റിൻ എന്ന് അവസാനിക്കുന്ന തേരുകളാണ് ഇവ ലോകത്തെമ്പാടും രാജ്യങ്ങളിലുള്ള രോഗികളിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മരുന്നുകളാണ് എത്രയോ പതിറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് നിലവിലുള്ള മരുന്നുകളാണ് ഇവയുടെ പ്രവർത്തന ക്ഷമതയും ഇവയുടെ പ്രയോജനവും പല തവണ തെളിയിക്കപ്പെട്ടത് വേണം എന്നാലും എല്ലാത്തിനും എന്നുള്ളതുപോലെ ഇതിനെക്കുറിച്ചും കുറേ കോൺട്രവേഴ്സീസ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട് സ്റ്റാറ്റിൻസ് ആവശ്യമാണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആവശ്യമുള്ളവയാണോ അതോ അനാവശ്യമാണോ എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇനിയും ഉണ്ടാവും അതൊന്നും പ്രോബ്ലം ഇല്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ തെളിവ് പ്രകാരം നിർബന്ധമായും ഇവർക്ക് സ്റ്റാറ്റിൻ ആവശ്യമാണ് പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വ്യായാമം പിന്നെ പുകവലി ഉപേക്ഷിക്കുക മദ്യപാനികളാണെങ്കിൽ മദ്യപാനം നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഭക്ഷണ നിയന്ത്രണം യെസ് ആവശ്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ പൊതുവേ ഭക്ഷണ നിയന്ത്രണം അത്രയും ഫലപ്രദമല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ കാണാറുള്ളത് ഇവിടെ കാരണം പറയാൻ എളുപ്പമാണ് ഇത് പ്രായോഗികമാക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഭക്ഷണ നിയന്ത്രണം എന്ന് നൂറായിരം വട്ടം നമുക്ക് പറയാം കൊട്ടിഘോഷിക്കാം പക്ഷെ ഇത് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കുന്ന അത്ര എളുപ്പമെന്നുള്ള കാര്യമല്ല എന്നാലും ഡയറ്റീഷ്യനെ കണ്ട് ചില രോഗികൾക്കെങ്കിലും കൊളസ്ട്രോളിന് വേണ്ടി ഡയറ്റീഷ്യനെ കണ്ടിട്ട് അവരുടെ നിർദ്ദേശം സ്വീകരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും കൊളസ്ട്രോളിനെ സംബന്ധമായ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും കുറേ സംശയങ്ങളുണ്ടാവും എന്നെനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് കാരണം
ഇവിടെ വരാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക ഈ ചാനലിൽ ചേരാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഈ ചാനൽ കൂടുതൽ പങ്കുവയ്ക്കുക എൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഐക്കൺ ആ ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ച അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക വിളിച്ചാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ വിളിച്ചിലൂടെ ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല ആ കോള് അപ്പോൾ അത് മനഃപൂർവ്വമല്ല കാരണം ഈ ഫോൺ ഈ നമ്പർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന കോൾ സെൻറ്റർ ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവരെ ജോലി തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് കോൾസ് എടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെന്ന് വരാം ദയവായി ക്ഷമിക്കുക അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തിരിച്ച് വിളിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നന്ദി നമസ്കാരം നിങ്ങൾ ഈ കണ്ട വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ദയവായി നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കൾക്കും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഇത് കൈമാറുക അവരുമായിട്ട് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതിന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുക കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കാണുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും പറയുക വളരെ നന്ദിയുണ്ട് നമസ്കാരം